Bueno, entonces vamos a ir empezando a ver la parte que continúa sobre la gestión de riesgo. Porque es que hay que entender cómo funciona realmente, ¿no? O sea, una cosa es que yo tenga el capital, sé cuánto tengo que perder, pero tengo que aprender también la fórmula cómo funciona. Esas fórmulas las pusimos ayer en un Excel en el live de anoche, pero para las personas nuevas que están llegando y las personas que de pronto no están, eh, eh, ¿qué pasa? Miren, resulta que si usted tiene mil dólares, nosotros tenemos una parte que se llama apalancamiento. Entonces, lo que nosotros queremos siempre es perder lo mismo que en algún momento seleccionamos en nuestra gestión de riesgo. Entonces, muchas veces nos va a tocar utilizar el apalancamiento, utilizar más capital, menos capital, mayor capital, dependiendo de lo que queramos perder. Entonces, ahí es donde entra el apalancamiento a funcionar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues miren, vamos a ver algo sencillo, simple. Ahora vamos a operar de todos modos en Bybit, pero entonces... ¿Qué vamos a hacer? Miren, si usted tiene en este momentico mil dólares, ¿listo? Usted tiene mil dolaritos. Entonces, usted definió que usted quería perder máximo 10 dólares, ¿listo? Estos 10 dólares son el 1% de este capital. Entonces, usted ya tiene definido que es el 1% lo que usted quiere perder de su capital. Entonces, quiere decir que usted tiene aquí prácticamente 100 operaciones antes de perder su capital en teoría 100 operaciones de corrido o sea de seguido si usted es muy malo para el trading va a perder 100 operaciones de seguidas y termina perdiendo sus mil dólares eso es lo que estamos viendo allí entonces qué es lo que pasa hay que tener en cuenta cómo funciona el apalancamiento para que nosotros siempre gestionemos de esta manera entonces ya sabemos que nuestro stop loss máximo es de un 1% listo entonces qué pasa si cuando graficamos nosotros decimos aquí vamos a entrar a short y mi stop loss va a estar a una distancia de un 2% ¿ya? esta es sencilla pero recuerden nosotros necesitamos seguir perdiendo esto ¿ya? seguir perdiendo los 10 dólares entonces esto es una fórmula sencilla obviamente lo voy a explicar de la forma matemática en la cual la gente de pronto algunos no lo van a entender, pero es sencillo. Porque lo que nosotros tenemos en cuenta es... Es los porcentajes y la plata que perdemos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que ver acá? Si ustedes se dan cuenta, esto es una regla de tres básica. ¿Ya? Vamos a hacer el ejemplo. Denme aquí. Si usted tiene mil dólares y mil dólares es igual al 1% se supone que es lo que usted quiere ahora el 2% a qué es igual ¿comprende? al 2% si 1% o sea mírelo de esta manera si 1% es igual a 1000 dólares entonces el 2% a qué es igual ¿ya? es una regla de tres básicas usted coloca aquí 1000 lo que yo quiero perder es el 1% para que entienda de dónde viene la fórmula ¿ya? Entonces usted dice el 2% a qué es igual. O sea, usted necesita saber cuánto capital tiene que invertir para que usted siga perdiendo los 10 dólares. ¿Ya? Esto es lo que usted tiene que mirar. ¿Cómo funciona esto? No, pero miren por acá. Por acá ya empezaron a poner, pero no, no, no. No funciona así, miren. Es sencillo, miren. La fórmula que nosotros tenemos para hallar el capital es esta, miren. Es capital inicial. Pongámoslo aquí, capital inicial. Por el porcentaje inicial, que sería el 1%. Y todo esto dividido el nuevo capital, ¿sí o no? O sea, el nuevo porcentaje. Nuevo porcentaje. Esta es la fórmula. ¿Ya? Entonces, es sencillo. Si ustedes colocan 1000 por 1, les da 1000. Dividido el nuevo porcentaje de 2, sería 500. Entonces, lo que nosotros estábamos diciendo. Usted siempre estuvo dispuesto a perder el 1%, que son 10 dólares. Ahora, resulta que usted está entrando acá y su stop loss, usted lo va a poner a un 2%. 
Cuando usted hace esta fórmula, esto le da 500. Y el 2% de 500, ¿cuánto es? 10 dólares. ¿Ya? Esto es igual a esto. Entonces, la fórmula que usted se va a aprender simplemente es eso. Capital inicial por el porcentaje, tal, 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 listo. Ah, que eso no es así, gafas, que es mentira. No, vamos a probarlo. Ahorita pensemos, usted tiene mil dólares. Estos mil dólares, usted los va a coger y los va a... Dice, no, yo lo que quiero perder máximo es el 0.5. 0.5%. Entonces, el 0.5% son 5 dólares. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Capital inicial por el porcentaje inicial, ¿ya? Porcentaje inicial dividido nuevo porcentaje. ¿Listo? Entonces, esto es igual a que capital inicial es 1000. ¿Listo? Por 0.5, ¿cuánto les da eso? Y dividido el nuevo, que va a ser el 2% que es el que estábamos diciendo. Y esto dividido 2%. O sea, no necesitan poner el porciento, simplemente dividido 2. ¿Cuánto les da? Exacto. 250. Eso les da 250. Ahora, si usted invierte 250 dólares, el, el 2% de 250 dólares, ¿cuánto es? 5 dólares. ¿Ven? Esta es la fórmula que sigue del video que hicimos esta tarde sobre la gestión de riesgo. Ya usted con esta fórmula siempre, siempre, independiente de los porcentajes que usted tenga, usted siempre va a encontrar la misma solución. Miren, no me cree, volvamos a hacerlo. Miren, borremos esto. Ahora resulta que usted va a entrar lo mismo. Usted va a entrar a un a otro short. Resulta que usted entra aquí y su stop loss va a estar a un 10%. Usted dice, uff, un 10% es muchísimo. Vuelva y aplique la fórmula. 1000 por 0.5 dividido 10%. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Liam dice, hágalo en vivo. Pues ya lo hemos hecho en vivo 300 mil veces. Hay como 500 videos de esto. Lo que pasa es que hoy estamos explicando nuevamente. Entonces, exactamente lo que dice Liam, 50. Ahora, el 10% de 50, ¿cuánto es? ¿Ya? El 10% de 50, ¿cuánto es? 5 dólares. ¿Ven? Sigue siendo lo mismo. Eso... Con esa fórmula, ustedes siempre van a tener la misma gestión de riesgo. Entonces, eso es lo importante, porque así usted haga la operación que haga. Usted quiere hacer intradía, eh, colocar un stop loss de aquí a la PM, porque usted cree que el, que el Bitcoin va a caer más, que el Bitcoin va a subir más, pero usted no le gustan las operaciones tan corticas y tan rápidas, puede hacer este tipo de gestiones. Usted puede colocar un stop loss, de un 10, un 20% del precio y el resto lo coloca para la toma de ganancias. ¿Ya? Entonces, ya usted gestiona. Usted lo puede hacer. Usted gestiona, usted mira cómo quiere gestionar, pero ya. Ahí está. Con esa fórmula, usted siempre va a garantizar de que pierda exactamente lo que quiere. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo normal que nosotros vimos acá. Pero van a ver que la fórmula sigue funcionando independiente de los cambios que usted le haga. Miren. Si usted tiene mil dólares, ahora pensemos lo diferente. Usted está dispuesto a perder un 1%. Ese 1% son 10 dólares. Volvemos a decir lo mismo. Ahora resulta que usted va a entrar aquí y su stop loss está muy pegadito. Ahora su stop loss es el 0.5%. Ok, ahora ¿cuál es la diferencia? Volvemos a hacer lo mismo. Fórmula capital inicial... Por porcentaje inicial dividido el nuevo porcentaje. ¿Cuánto le da esto? Ahora resulta que usted en vez de entrar con 1000, tiene que entrar con 2000. 
Entonces, muchas personas en este momentico me preguntarán y dirán, pero gafas, yo no tengo 2000. ¿De dónde demonios voy a sacar los 2000? Esto es sobre apalancarse. No, no es sobre apalancarse. O sea, usted está entrando con más capital de que usted no tiene, pero para cumplir qué? Su gestión de riesgo donde usted quiere perder 10 dólares. ¿Ya? ¿Ya? Esto es lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, usted me dice, pero yo no tengo 2000 dólares. ¿No tienes 2000 dólares? No te preocupéis. Mira, acá está apalancado a 10X. Quiere decir que tú entras con 200 dólares a 10X. ¿Cuánto te da? 2000 dólares. ¿Tienes 200 dólares? Ah, sí, gafas, es que yo tengo 1000 y 200 y tengo. Si ¿Sí ves, ahora entraste con 2000, pero reales de tu capital estás tomando 200 para poder entrar con 2000. ¿Ya? Esto es todo lo que es gestión de riesgo. Por eso aprendas esta fórmula, tatúesela, que esta fórmula es la que hace que usted meta el capital exacto que necesita para perder lo que usted quiere, independiente del porcentaje que sea. ¿Listo? Por aquí Daniela dice... Dice... En verdad tienes que sacar los videos como hace Marciano. Ajá, saca como 10 videos de un en vivo. Voy a hacerlo. Voy a hacerlo. Voy a mirar algunos en vivos que pueda sacar algunas cositas y lo voy a hacer. Ahorita dice Dan X. Hágalo con 10 dólares. Lo mismo, viejo. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Crees que no se puede hacer con 10 dólares? Obvio. Vea. Su capital es 10 dólares. Ahora usted me dice que quiere perder el 1%. ¿Cuánto es el 1% de 10 dólares? ¿Mm? 0.10 dólares. ¿Sí o no? Haga lo mismo. Ahora dígame, su stop loss va a estar a un 2%. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Capital inicial por este dividido entre este. ¿Cuánto tiene que entrar? Ya, 5 dólares. Usted entra con 5 dólares y el 2% de 5 dólares, ¿cuánto es? Véalo, aquí está. Es lo mismo. Las matemáticas no fallan. Eso es lo lindo de los números. Las matemáticas no fallan. 